Chokuwa unakijua kuhusiana na mimba ya jeni. Kwa nini unaniuliza? Nimekuuliza kwa sababu asubuhi baada ya kuwa nimekufikishia ule ujumbe nilikuwa na kama kuna wasiwasi. Na ulijitahidi kuniigizia tu ili nione ule ujumbe niliokupatia kama ni ujumbe mpya kwako. Jeremia, umenikosea adabu si ndio? Kwa hiyo mimi na jeni letu moja. Eti haswa naweza nikasema hivyo kwa sababu hata baada ya kwa nimefika hapa nilikuta kuna maembe mabichi hapo machungwa na kisu. Na hapo hapo tunajua wenye sifa za kula maembe machanga ni watu ambao ni wajawazito. Lakini kibaya zaidi nimekuta umeihifadhi vizuri. Sasa hili mimi linanipa wasiwasi. Ana mpokea ujumbe kutoka kwa maliki wako. Haswa kwa hata ujakosea. Jeni. Nimekuuliza sana maswali kuhusiana na swala swala zima la, la ujauzito wako utaki kunipa majibu. Sasa mimi natoka. Nikirudi. Nataka nikute majibu ya nani mmiliki wa huo ujauzito wako. Sijui kama unanielewa. Miliki wa tumbo langu ni mimi nilibeba. Na hata ukitoka ukirudi hilo ndo jibu. Kwa hiyo ni kutoto wasiwasi. Hakuna anayemiliki zaidi yangu. Nikwambie kitu. Usinione ninaongea na wewe kwa uso wa tabasamu. Ukazani nafurahia sana wa ujinga uliokuepo nao wewe. Labda tu ambacho hukijui ni kwamba ninaweza nikakufanyia chochote kile kuhusiana na dharau unazozifanya hapa. Mimi ndiye kaka wa hapa nyumbani. Kwa hiyo sitaki dharau. Nakwenda. Nitarudi. Nadhani tutaongea Kiswahili kizuri. Jeni. Kwa hili mimi siwezi kukutetea hata kidogo. Kwanza umenitia aibu sana. Na Jeremia ni kaka yako lazima ajali mama umeshaanza nimeanza hivi kwa nini we mama unipendi mimi nikupende kwa zarao ulizonifanyia hizo nizidi tu kukupenda mbona nani Jeremia kashangania jambo lake la kuhusu zena lakini paka leo hujao kufanya chochote Jeremia kangangania jambo lake la kuhusu zena lakini umemwona je zena kaja hapa nyumbani kwetu na purukushani zote hizi umemwona si ana, anasema tu lakini zena yuko kwao sasa mbona paka leo anaye Usi ndo sababu kifo cha babangu mimi. Wewe. Na kwambia unapoongea na mimi shika adabu yako. Mimi ni mama. Usiongee kama unaongea na rafiki yako. Huwa ni upendeleo tu mama. Sio upendeleo. Siwezi kukutetea wakati unafanya mambo ya ajabu. Mimi siwezi kukupendelea wewe. Mi mama mzima nikajidai kukutetea kwa mambo unayofanya. Ungekuwa umeolewa hapo sawa. Lakini wewe mimba umeenda kuibebea majalalani huko afu bado mimi nazidi kukupendelea kweli. Hiyo haiwezi kutokea. Haki sawa. Jeremia ni mwanangu na we ni mwanangu. Lakini siwezi kukutetea kwa sababu eti wewe ni mtoto wangu wa kike hakuna kabisa umekosea lazima nikwambie. Usine usinichapue. Usinichapue nikakufukuza nyumbani kwangu usinichapue. 
muone vile. Unataka kulingana na Jeremia wewe? Jeremia ni mwanaume wewe ni mwanamke bwana. Ulistahili olewe ndio kazae. Njoo chukue na matakataka yako haya. Ni ile mimi na mimba. Nikutetee. Yaani kutetee kabisa umefanya ujinga ni kutetee. Haya mimi Jeremia ni mwanangu wa kiume. Sitaonekana letu moja sisi. Nitaonekana na huyu wako mwenyewe namjua. Ah nasikia nilivuta bank. Ne ororo. Siku atakayo kuja sijui itakuwa aje rapi. Kizemo zangu. Naam. Ukweli nina furaha sana. Kama kweli unajua ndugu yetu alipo. <laughs> Sio hofu. Sio kujua tu. Najua hadi nyumba anayoishi. Ni kwamba kitu kimoja. Kesho mapema twende tukao na naye. Tujitahidi hiyo kesho ili tukahakikishe tunakuja naye kuja kulimaliza hili tatizo. Kiukweli nitashukuru sana. Kama atamwambia ukweli kijana wangu. Hiyo usijali. Haya ni matatizo ya ya dunia, ni changamoto za dunia. Ninajuta sana kutelekeza mtoto. Kwani haya ndio malipo yake. Rafiki yangu, huu sio wakati wa kujilaumu. Huu ni wakati wa kupambania ili hili swala tulimalize vizuri. Mzee mwanangu, naam. Ukweli wewe ni rafiki yangu. Sawa. Na sijui nitakulipa nini. Wewe sio wakunilipa. Mimi ndio napaswa nikulipe. Ni mengi ulionifanyia. Nitashukuru sana. Sawa. So, kama kweli ujumbe utafika vizuri. Ujumbe wenyewe umeshafika wala usihofu. <laughs> Maria. Kikweli sijui. Sijui. Kosa ni hilo mkosea baba mpaka aweze kunichukia kiasi hiki. Shemeni. Mimi naona baba sio akili yake. Ila anasharua na yule rafiki yake. Alafu mimi rafiki yake simpende. Sasa hata kama anamshauri yeye atamsaidia nini? <clears throat> Mimi niwaombe tu ile jambo tusilipe nafasi ya kulijadili kiasi hiki. Kwa sababu mimi naamini kwamba sisi ndo watu wenye maamuzi. Tukiamua najua hakuna cha kuweza kufanya tuweze kulishinda hili. Shemeji, mimi nawaombea tu hakikisheni mnazifikishia ndoto zenu za kuwa na familia. Mzuri <laughs> mmoja mdogo wangu ananijua. Yaani huwa nikipanga kitu kurudi nyuma hiyo sawa. <laughs> Mimi nashukuru kwa sababu wewe umekuja kwangu. Nikushukuru kwa sababu wewe ndio unanijua. Nikiwa na furaha. Nikiwa na maumivu pia. Lakini mimi niwaambie ni kitu kimoja. Hili ni jaribu. Kama ni jaribu na mimi tutalishinda kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu najua kwamba hatakuwa na maana mbaya lakini hata kama baba nitakuwa nimemkosea kwa kosa kubwa kiasi hiki alipashwa kunisamehe kwa sababu najua mke wangu alienda kuniombea radhi shemeji ah. nikupongeze sana kwa kuja kuungana sisi kuitafuta furaha na utaka kupotea kwenye familia yetu <laughs> Mimi naomba hilo tuliaje. Dada, njoo nielekeze unga ulipo, mimi nisonge ugali. <laughs> Nenda kumuoneshe unga ulipo. Mwana tali nishaanza kuisinja. Mm. Mm. Ai, sana. Nisaidie sana ndugu yangu. Sitaki Jeremia aingie kwenye hili janga. Maana familia hiyo haifai kabisa. Mama Jeremia, nishakuahidi. Nitapambana kufa na kupona. Yaani nitahakikisha mpaka wanaachana. Yaani usijali kwa hili. 
nitashukuru sana kama itawezekana maana sasa hivi Jeremia ndio amebakia kila kitu kwangu ni kweli najua tutapambana kwa namna yoyote ile paka ni hakikisha hili limekamilika wala usijali shogangu kwani leo mimi nimekuwa mgeni kwako hata nyanjige mwenyewe anapambana kufa kuona paka hakikisha amempata Jeremia hivi unamuonaje nyanjige hey, yani halali kwa Jeremia mwanangu yule na mimi namtegemea yeye eh, sina mka mwana mwingine zaidi ya nyanjige yani akili yangu na mawazo yangu yote yako kwa nyanjige hivi naye ameenda wapi mbona simuoni hmm. alikuepa Wametoka na mtoto wa kakaangu ametoka kule mji. Ah kumbe amepata mgeni. Mm. Ametoka yani yule binti. Wanapendana, wanaelewana mno. Asipomwona mwenzie siku mbili. Lazima mfuate. Na leo katoka mjini kamfuata. Mm, nimemkumbuka mka mwana wangu Nyanjigi. Maana akija nyumbani kwangu hapa hapatoshi. Mama mkwe msemaji mka mwana ndio usiseme tumekutana kopo na mfuniko si pati picha tena hiyo nyumba hey, itakuwa imeingilwa maana wote ni micharuko <laughs> tena micharuko asema maana yake mama mkwe <laughs> mka mwana katue kaweke msemo wa Kiswahili sasa kabla sijasahau ndio shogangu sijapata ugeni hapa nyumbani mm-hmm. tena ugeni wenyewe bora ungekuwa ugeni wa heri mm. ni ugeni wa shari usiniambie kaja hapa mzee Saimu. Napanga mkononi. Shoga yangu ilikuwa nafunga mbuzi kule. Afadhali nimekukuta. Karibu mzee Simon, shikamo. Kwa kuu umeamua kupiga hodi kwenye kambi yangu. Basi na mimi nitakukaribisha. Mbona sikuelewa baba yangu kuna tatizo gani? Kuna nini? Maana mado nayo yongea hapa, sielewi kabisa, sielewi kabisa. Sinyenye mnajifanya ni wataalamu wa kuzungusha maneno kila kona na kila mnakokwenda mnaelewa mnanisema eti mzee Simoni ndiye amekuwa sababu ya kifo cha mzee Malando sasa mmeianzisha kitakachokucha kuwakuta tusije tukaraumiana hmm. yani hapo ndo unanichanganya kabisa maana sielewi hata moja halafu sitoshe mwanao kitoto kidogo cha hivi tunakutana njiani anaanza kubweka na pajuka pajuka maneno yasiyofaa kwangu mimi binti yangu mimi kakutukana mmejiingiza kwenye ugomi muwe tayari hili ndilo kambi la jeshi litawalipua <tos> naona hamkuuliza <tos> nacho kushauri nenda kwa mwenyekiti kamripoti maana akakutishia maisha huyo ujue nenda kwa mwenyekiti Nilikuwa nimepanga niende nikamshtaki lakini lakini nini mama Nyanjige? Huyu mzee kakutishia maisha. Kakuelekezea mpaka panga. Alafu unasema bado lakini. Lakini gani? Unatakiwa ukamshtaki. Ila ni kweli shogangu. Ndio maana mimi nakupenda. Una ushauri lakini wewe shogangu ndio hivyo. Na mimi naona bora tuniende nikamripoti. Nenda ukamripoti ukitoka hapa tu nenda ukamripoti. Huyu mzee atakuzoea. Mtu anafikia mpaka kukuelekezea panga. Anatakiwa ashtakiwe atatuzoea. Tena afungwe kabisa. Hivi ni kuulize mama mama Nyanjigi. Jela siku hizi hakuna 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 adhabu ya kifungo cha maisha. Adhabu hiyo huwa ipo lakini kwani ile kosa dogo anaweza kweli akafungwa. Hilo si nikosa la jinai. Unataka mpaka angekukate kabisa ndio ukajua kafanya. Sumu ya ilaa mbui wala ionjui. Hapo amekutishia. Jendo angelifikisha kabisa mwilini si angekuua. Nenda ukamshtaki. Yaani wala usipoteze muda. Ukitoka hapa tu nenda kwa mwenyekiti. Tena shogangu kaongeza na ya chumvi. Atupiche kabisa hapa kijijini. Maana yake mko Simoni Simoni. Ukizungukia huku Simoni, tukienda huku Simoni, watoto visimani hawafukuzi. Yaani mko yeye ndio yeye ndio yeye kijijini hapa yeye ni nani? Nenda ukamshtaki kabisa. Tena ukachombeze na mengine. Hata usime anataka na kutubakia watoto wetu. Atupishe kijijini hapa. Eh hey, ili wamtokomeze kabisa hata ikienda kukaa mwaka bila kuhukumiwa bila nini hata kitoka kishajifunza. Ndio maana nakupenda shoga yangu. Hey, si unajua hata mimi mzee ubuyu. Alo mzee Simon. Nenda shoga yangu usipoteze muda. Kutoka hapa tu nenda. Nenda kabisa. Mzee kawa yeye kae Simon 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 gani? Analipi Simon kijijini hapa. Eh? Hey? Ukizunguka huko Simon. 
Simon. Na paanga. Simon, Simon. Simon. Simon huyo kwenye Biblia. Unajua ifikie sehemu unione huruma unjue. Ifikie sehemu uelewe nini nafanya. Nini namaanisha? Mwasha nigeuza mwe matalabu yani naongea una fly tu uongo. Hivi ni mara ngapi naongea mimi kuhusu tu kutoa hiyo mimba? Umekaza kabisa sio? Jeje. Kwa nini unanyesha kila wakati? Kwa nini unaongelea hili swala kila wakati wakati nisha kwamba mimi siwezi kutoa mimba? Ina maana wewe unipendi si ndio? Unipendi kama mimi ninapokupenda? Sina maana hiyo. Kupenda kupenda sana tu. Isipokuwa mimi nimeshakuambia sina uwezo wa kulea hiyo mimba. Ni mwenye maskani watambua maisha nayoishi mimi. Na imani uyawezi kwa sasa. Afili jamu sura kukurupuka. Unahitaji malezi, unahitaji matunzo. Sina maandalizi yote haya najiandaa juu ya hiyo. Afu umekaza tunakuambia toa mimba ni mtu uelewe. Shida inakuja kwa wapi mshaji wangu? Nisha kuambia kuhusu kule ni uzito. Niachie nini? Na kuwa mbele. Sasa mtemo hadi na jilaumu yani. Kwa nini uteka goli likajaa? Kwa sababu sio muelewa afu umeakwambia kitu umekaza. Unajua kuhusu na hichi kitu masikano wazingua ujue. Wanazingua ujue. Jeje. Mimi nakupenda. Ndio maana sikuona shida kukubebe uzito wako. Mama basi unaamini. Wewe. Ujauzito kitu gani? Kwa vipi? Wewe wa kizaliwa itakuwa zawadi yako. Mwambie babake bakilesa. He? Sio nataka kuzaa. Wewe George. Mimi siwezi kudanganya. Nitamwambia babake ni wewe George. Sijui unanielewa. Lakini mbona unakuwa hivyo? Saskia. Milo nipo lost kabisa yani. Kama vipi nini wewe niache fresh nikapate vitu sinajua. Mambo yakae. Mtindo fulani. Joji, mimi leo sina pesa hata kidogo. Mimi mwenyewe nategemea mama akinipa hela mboga jioni. Kienda kuelemea kijioni ndo nile ganje nikupe. <sighs> Lakini joji acha kubuta bangi mpesho wangu. Sawa. Eti nini? Watch kubuta bangi. Una kijua unachokiongea wewe? Unafahamu nani uliongea wewe? Mm. Yaona unachukulia rahisi sana. Mwacha kuvuta bank. Umejiamini kabisa umelilax uongo. Unajikubali. Yule unajua la bank wewe. Unajua la bank? Sasa kama hujui unajua unijiaminije kuongea kitu kama hicho niache bank. Basi jojo naomba unisamee. Sitarudia tena kusema hivyo. Sawa. Siku zingine ukijibu kumlo maneno yangu ndo kuzingua ujue. Ule wewe mwenyewe unaenda kuzingua. Au familia yako ije kuona mimi mtu wa ajabu yani. Sawa, nimekuelewa. Naomba yeah. nisamee. Sawa. Sikia. Sha ni vuruga hapa. Kwa vipi sepa na yonga wila yako. Usiniletee hapa nini fresh. Sawa. Bakaza sio. Baki hapa sisi. Joji. Vipi? Sasa mbona ndokaje hivyo? Sio kwamba ni samia. Kuna mwongezi mwingine bwana. Aminia sasa. Ni mbele. George. Mwanzangu vipi? Mbona ndio tunasikia unakula miwa wapi? <laughs> si bwana hata ningeela hiyo miwa nikajaza sukari mwilini. Sasa shida nini? Hivi Unajua mimi na msapoti tu velo lakini siko upande wake. Unajua mimi za katika tambo na nishangaza sana ni wewe. Nikushangaza nini? Yeah. Unajua mimi naenda marafiki wa karibu sana na Veronica. Najua. Alafu kitu kingine, ndio tumekuwa mstari wa mbele kabisa kumshauri Veronica ili akarudiane na mume wake. Kwa mama koma, tena koma ishi hapa. Hivi. Yes, wala chini na chini. Haya, ya akaondoka akaenda mjini. Sisi tumejua kule mjini amtoka na nomo ngapi? Ama ndo kuja kumuuguza mkaka wa watu. 
Mwanza. Hmm? Hivi kweli ndo kuongea maneno yote haya kweli? Na nitazidi kuongea sana tu. Sasa nisikilize. Wewe hapo nakujua waga ni kisebengo. Saa, yani hapa tunapotoka hapa. Nisikunu menyanyua wa mgu wako kumpelekea wayo maneno huyo. Alikuwa rafiki yako. Tutaunana wabaya. Mm, mama mdomo wangu shafunga zipu. Mm. Hauto sikia neno tuloliongelea hapa. Limetoka likenda kwa nani? Kwa Veronica. Mama. Ya hapa ya misho ishia hapa. Isabela nakujua vizuli. Nakupa onyo. Saa. Mama sinimekuelewa. <laughs> yani. Utajua mimi minza ni nani? Utanijua mimi minza ni nani? Nias, niasikie? Jamani, sini mesha kubali mama. Au kuna lingine? Basi sikia. Tule kwa lubibi yako shambani tukwa ibe maindi. Mimonye ni nahamu <laughs> kwena maindi. He <laughs> mungu baba. Mimi, ninyanyue hii migu yangu ni nipaka shambani kwa bibi. Mkono wangu, he, nika kwa nyue muhindi. Siwezi. Ni bibi yangu lakini siwezi. He. <laughs> Ipuna <laughs> juna nishangazi sana. Yani ule ni bibi yako kila sikula panae. Leo jau niambia kwa baya. <laughs> Tustibuane, tustibuane. Uwasha na wamina paa? Uwasha na wamina paa? Na kutania basi na wisa bela. Hata kama ni utani nilosho gangu kwenye kupaa. Kupaa kweli. Hebu fanya kuchota magic simani. Alafu wapu ndo kutailwana, lakini mina ogopa. Chota magic simani tuwe. Ila lakini sinayenda. Maindi ayo, maindi. Hei, maindi. Haa, chota. Alafu wawo mwongea na mini mepata amia maindi. Utajowa bibi yako, atakuda kukwangue kofi. Paka uduto. Haa, na nabiyo mjua yule. Ni bibi yangu mwenye wakina mungopa shoga yangu. Shoga yangu. Sasa mimi hapa ndo wamekutana minza wa maindi lazima ni yale. Muzika Tuli njiko kwa tuala hale ntemi Mwinage mwana elimu wako kukuna na kubotongi Ntemi, unapoteza mwana kisa mifugo Ziwafata mila baba Unapoteza mwana kisa mifugo Napoteza mwana, kisa mifugo Elimu bune Napoteza mwana, kisa mifugo Matoto waende shule Napoteza mwana, kisa mifugo